Okay, so good day for today. We're going to have a tutorial for MS Excel. So for the particular tutorial, we're going to have text function. So ano ba yung mga karaniwang ginagamit na text function ng mga teachers? So I have here the upper, lower, proper, ampersand, concatenate, and char. So meron ako dito anim. Anim na text function na ituturo. So, first, ang dapat nyo munang malaman, ano, ano ba ang ibig sabihin ng text or string. So, so, sa function, sa ibahan kasi ng function sa formula, usually ang function ay gumagamit ng string. So, ang string, ito yung tinatawag nating simple as text. So, ito yung naglalagay ng, for example, sa formula, naglalagay tayo ng reference, operation, then reference. So, function naman, nilalagay natin yung mismong word na equal sum. Yung word na sum, ito yung tinatawag natin string. So, for this uh, particular samples, I have here the first one, the upper. So, for example, si teacher, nag-type siya ng, uh, nag siya ng uh, pangalan ng studyante, but then, ang na-type niya ay puro lowercase letter. So, ang gagawin niya is gagawin niya siya ang mga uppercase letter. So, paano ba siya gagawin? So, ang gagawin lang natin ay gamitin natin ito upper text function. So, first, we need to uh, maglagay ng equal sign para sa mag-start ang ating function. Equal sign, then yung string na upper yung gagamitin natin. So, type lang natin yung upper. U-P-P-E-R then open parenthesis. Then, punta po tayo dun sa gusto nating i uppercase letter. So, for this one, yung pangalan ko, ang gusto kong i-uppercase letter dyan ay itong uh, nasa column D, row 6. So, ikiklik ko lang to. So, D6 yon Then, close parenthesis and enter. So, ganun lang sa kadali. Pag meron tayong mga lowercase letter na gusto natin i-uppercase letter, gagawin lang natin. Again, equal sign. Uh, gamit tayo ng string na upper, U-P-P-E-R then open parenthesis cell reference kung saan natin gustong kuhanin yung i-uppercase nating text and then close parenthesis. Then, ito na yung lalabas. Same thing with kapag uppercase letters naman yung nagawa natin, then eventually gusto pala natin siya or dapat pala ay naka lowercase letter siya. So, ang gagawin lang natin, same lang din uh, but this one, we're going to use the lower function, lower text function. So, start our function with an equal sign and then, gamitin natin yung string na lower. So, L-O-W-E-R then open parenthesis. Click lang natin yung cell reference. So, for this time, ang gusto kong i-lowercase letter ay itong apelido ko, yung surname ko na punsalan. So, it's located in uh, column D row 4. So, ikiklik ko lang yung D4. And then, close parenthesis. And enter sa keyboard. So, ayan. Naging all lowercase letters na siya. So, kung meron tayong uppercase, again, yung lowercase pala. Ang lowercase is equals yung string na lower and then the cell reference. So, again, ang upper ay sorry. So, again, ang upper uh, equal sign, upper na string, upper na word, and then yung cell reference. Open and close parenthesis, and then the reference. Yung lower naman, equals lower, and then yung cell reference niya, open and close parenthesis. Okay? So, kung meron tayong upper, meron din tayong lower, we also have the proper case naman ng letter. So, ito naman, ito yung merong uh, start ng letter is big letter and then the susunod na mga letters is small letters na. So, for this time, ang gusto kong gawin ay yung aking first name. So, ang gagawin ko lang, start my function with equal sign. Oh, equal sign and then the string proper type. P-R, P-R-O-P-E-R, proper, open parenthesis. Hanapin mo yung uh, gusto mong text na palitan. So, for example, this one is column D, row 5. So, D5, click ko lang yung mismong text. So, click ko yung reference niya. And then, close parenthesis and enter in the keyboard. So, ito na yung proper case ng letter. So, again, kapag uppercase equals upper and then cell reference. 
Pag lower case, equals lower and then cell reference. Kapag proper, equals proper and then cell reference. Okay, another, another text function na commonly ginagamit ng mga teacher is the ampersand. So, ang ampersand naman, or yung tinatawag natin end, end sign, uh, uh, ito yung pag-join, ipag-join nyo yung dalawang pangalan. For example, I have to combine Punsalan and Irene. So, ang gagawin ko lang, I will just use the ampersand. So, equals, I'll start my function with equals, click ko lang yung first na iko eh, first na uh, cell reference kung saan iko yung iko combine ko click ko ito so d row uh, column d row 4 and then the other one uh, lalagyan ko siya muna pala ng ampersand ampersand and then i-click ko yung pangalawang uh, cell reference na iko combine ko so the pang yung pangalawa is cell still in d but in row Five. So, D5. Click ko lang siya. And then, enter. Oh, as you can see, na-combine na yung dalawang uh, ay, dalawa nating word na punsalan in Irene. But then, ang, uh, ang problem natin is wala siyang space. So, ang gagawin natin, kailangan lalagyan natin siya ng space. So, kapag ganito, ang gagawin lang natin, double click natin yung formula. So, ang gagawin lang natin is D4 ampersand um, and then, lagyan natin ng double quotation, space, double quotation, para madagdagan siya ng space. So, ibig sabihin, ito yung una natin kinumbine. Pangalawa, kinumbine natin yung space. And then, nalagyan din natin to ng ampersand para makonect din yung pangalan na isa pa. So, yung pangatlong kinumbine. So, I will put ampersand. So, ang kinumbine natin dito is tatlo. So, nag-combine tayo ng unang pangalan, space, at saka yung pangalawa. Okay? And then, enter lang natin siya. So, meron na tayo ngayong surname at saka first name, tapos meron siyang uh, space. So, same as with concatenate, ang ampersand at saka concatenate, parehas lang din sila nang nagagawa. So, equal sign, concatenate, then, open parenthesis. Click lang natin yung unang item na gusto natin, D4, na i-concatenate. And then, uh, maglagay lang tayo ng uh, comma. Then, double quotation, space, double quotation, comma. Tapos yung susunod na item na i-combine natin. And then, close parenthesis. So, this one, ang mangyayari, i-combine o i-concatenate si D4, si Space, at saka si D5. So, si Irene, si Punsalan, at saka, at saka si uh, Space. So, tapos, enter lang natin siya. So, yun, concatenate and ampersand ay pag-join ng dalawang pangalan and more. So, kung ano man yun. Talagyan lang natin ng, kapag may space, kailangan mo lang siya lagyan ng uh, double quotation, space, double quotation. Okay, ano naman yung char or car? character naman. So, for example, di ba meron tayong mga ah, pakita ko lang dito ha. Di ba pag nag-insert tayo, click insert, symbol, meron kayo dito makikita mga special ah. Ito sa symbol, meron kayo dito mga makikita mga character code. Ayan, yung character code na yan, ito yung ginagamit natin dito sa char. So, for example, equals star or character, open, tapos maglalagay ka lang ng number ng code nun. So, halimbawa, 165, and then, enter. So, ito yung character code niya. Ito yung character na papasok natin. So, for, particularly for the teachers, so, ang ginagamit natin ka na yung character code is 241 para ito sa N niya na maliit, or equal sign, equal sign, star, character, or 209, ito naman ay yung code ng uh, malaking N. So, ito po yung mga functions, text function na karaniwang ginagamit ni teacher. So, ulitin ko lang. Uppercase letter is equals to upper then cell, cell reference. So, yung lowercase letter naman, lowercase letter is equals to lower then cell reference. Proper case letter naman is proper word equal sign proper and then sa reference. Concat a uh, upper sign naman is pag join ng mga letters or ng mga names. So equal sign ah uh, yung first 
uh, cell reference, ampersand, and then double quotation, space, double quotation for the space, ampersand ulit, and then you... Okay, next is the, for the concatenate naman, we have equal sign, concatenate, uh, then first reference, double quotation, space, double quotation for the space, and then comma, tapos sunod naman ulit yung susunod na reference. Okay, for character, we have equal, C-H-A-R, tapos yung code. So, for N, Y na maliit, we have 2 for 1. Then, for N, Y na malaki, is equals to char code 209. So, yun po, yun po yung mga common text function na ginagamit ng mga teachers. So, sana may naitulong. Happy learnings!